Hola amigos ciclofanáticos, se cumplió la prueba de ruta para la categoría Junior en el Mundial de Ciclismo en Yorkshire 2019, prueba reservada para menores de 18 años que fue ganada por el estadounidense Quinn Simmons y en donde Colombia participó con dos corredores, Germán Darío Gómez, actual campeón panamericano de contrarreloj y Miguel Ángel Hoyo, subcampeón en la misma prueba panamericana. Más allá del resultado, el hecho que llamó la atención fue el incidente que tuvo Germán Darío en la carrera. A 78 kilómetros de meta y mientras pedaleaba con el pelotón de favoritos a ganar la medalla de oro, la bicicleta del colombiano sufrió un desperfecto en su llanta trasera, por lo que Germán se vio obligado a hacerse a un lado de la carretera y esperar el auxilio mecánico. An example of how much these riders sacrifice in their teens to become a professional cyclist. They only get this rare opportunity to show. Para ganar algo de tiempo, el ciclista desancló la llanta de la bicicleta y siguió esperando infructuosamente la ayuda de su equipo. Y al ver que seguían corriendo los segundos y sus opciones de triunfo se fueron esfumando, no tuvo más remedio que sentarse a un lado del camino y dejar salir toda su frustración en forma de llanto. Well, that's the thing. He may have been sharing a team car. The smaller nations that don't have uh, full contingent on the start list, yeah, devastating. For this is what we said about junior racing. You know, this is. Casi de inmediato se puso de pie, tomó en cada una de sus manos su malograda herramienta y decidió poner tierra de por medio para continuar su trazado caminando. But also the Shimano car normally would stop. Oh, this I feel for this rider here. He's so emotional. That he's trying to gain time by walking, which won't really help. Um, the convoy's gone. He's realised now the race is over. Very oh. unfortunate. He's desperately wanted to ride the world championships. He's been there in the peloton. It's hard to believe that he was actually in the peloton when this happened because you'd think that neutral spares would be there. Maybe he was already a little bit off the back of the peloton. Alrededor de dos minutos después, llegó la tan esperada ayuda para Germán y pudo unirse al grupo perseguidor para terminar la competencia. No con el resultado que él tenía en mente, pero sumando experiencia para su carrera como ciclista. Lo que uno quiere cuando sucede en ese tipo de casos es encontrar un culpable. Y lo primero que viene a la mente es culpar a la Federación de Ciclismo, pues para este mundial han tomado decisiones increíbles en cuanto a preparación y selección de los ciclistas, entre otras cosas. Pero en este caso específico del incidente con Germán, hay que darle la derecha a la Federación y salvar su responsabilidad. Antes de hacer lo que algunos medios irresponsables han hecho, y es salir a despotricar sin fundamento. Y por eso vamos a dejar que sean los miembros del Team Mecánico y el mismo Germán Darío Gómez quienes nos den sus explicaciones sobre el hecho. Hola, soy el mecánico de la escuadra de Colombia. ...y la situación que ha ocurrido hoy es la siguiente... ...que vamos en carrera, hay muchos cortes entre un pelotón y otro... ...hay caídas, nosotros venimos a cinco minutos... ...de donde ha pinchado el corredor nuestro... ...o se le ha salido el tubular... ...y nosotros no podemos llegar ahí como si fuéramos un, un helicóptero ¿no?... ...tenemos que pedir permiso a los jueces, los jueces nos tienen cortados... ...y lo que pasa es que no ha habido coches de Shimano... ...que son los que hacen la asistencia cuando hay cortes entre, entre un equipo y otro... ...y luego pues bueno, pues en el coche nuestro de Colombia pues vamos tres selecciones... Eh, ...tenemos que atender a la selección de Colombia, a la eh, selección de Chile... Y bueno, y al final tenéis que atender un corredor a otro, pues también es un hándicap que, que nos contradice en lo que, lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo. Al final, pues bueno, somos tres mecánicos que vamos dentro de un coche y tenemos que atender a tres selecciones diferentes. No es tan fácil como, como la gente se piensa que, que estamos detrás del corredor cada vez que pincha o tiene algún percance, estamos justamente detrás. En esta ocasión venimos a tres minutos 
y es imposible llegar, es imposible. Y desde mi punto de vista el problema es que no hay coches y mano que son los que hacen la asistencia a, a, la, a los corredores cuando el coche del equipo no está. Sí, un día un poco, un poco complicado con, con el averío mecánico que tuve, eh, pasando, pasando una población, eh, saliendo de, de, de una curva, eh, en un descenso un poco técnico, mi tubular se, se, se sale de, de la rueda, eh, fue un, un percance que, que cualquiera lo puede tener, eh, íbamos pasando por una zona técnica, el, el lote se cortó, se armó un, un, un corte, eh, donde quedó muy seleccionado en la, en la parte frontal, en la punta de, de la competencia eh, íbamos prácticamente, bueno, iba el lote de los favoritos, iba, iba, iban bastantes pero pues era de los más favoritos a ganar eh, se me daña la bicicleta, entró eh, pues a esperar el coche neutral porque, porque entre un lote y otro el único coche que puede estar allí es, es el neutral o un carro comisario eh, este carro no, no estaba en este momento eh, entonces eh, ya esperé a, a la caravana donde el primer coche el, el de la punta va a ser el, el carro comisario enseguida va a haber un, un carro neutral para, para solucionar averío mecánico de cualquier deportista y no, no, no llegó por ninguna parte entonces ya, ya tuve que esperar hasta el coche de, de, que tenemos en la federación la, el coche que se le, la UCI designa a cada selección este coche está eh, un poco atrás en la caravana pues eh, la, para, para seleccionar el, el puesto en el que le toca es un sorteo que se hace el día del congresillo técnico eh, esta vez pues eh, ha sido es todo por suerte o sea eh, la selección que, que del puesto que toca es, es el que asigna la UCI entonces bueno eh, no, había, no había nada que hacer para, para solucionar el, el, el averío mecánico un poco antes el coche auxiliar digamos que, que fue el el del inconveniente que no apareció por ninguna parte, pero bueno, 